¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su Porsche Montegelion y espero se estén encontrando demasiado bien el día de hoy. Simplemente, mis hermanitos, como ustedes lo saben, hace poquito se estrenó el segundo DLC aquí en Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Sí, colegas, estoy hablando de las nieves de la corona, las nieves de limón para los méxicos y otros países latinoamericanos. Y bueno, el detallito, muchachos, es de que se vino atascado, pero señor atascado, de bastantes referencias, bastantes misterios secretos y pues mucha información que el tío Genium va a tratar de repartirles lo más pronto posible, ¿vale? Sé que estoy dando lo mejor de mí y espero simplemente que a cambio les guste o que lo disfruten, ¿vale muchachos? Entonces, ¿qué nos traes hoy, tío Gerón? Pues muy sencillamente, mi sobrino, les traigo un viaje al pasado. ¿Por qué, muchachos? Porque hoy vamos a hacer el quest o vamos a estar haciendo, como quien diga, la misión de obtener a Spiriton. Sí, mis hermanos, este suculento y hermoso Pokémon de creo que cuarta generación, en el cual vamos a estar haciendo su quest bastante parecido al pasado. ¿Por ¿Qué? Vamos para allá. ¿Qué requisitos necesitamos? Primero vamos a buscar su localización, después hacer su quest y después vamos a hacer el encuentro con él. Él tiene un encuentro estático, entonces podemos hacerle soft reset hasta que nos salga su versión shiny, que es la de la derecha, lo cual es bastante bueno, bastante bonito, bastante agradable a la vista, vistoso o como le quieran decir. En lo personal, a mí me gusta más su versión shiny. Así que bueno, ¿qué hay que hacer para ir su a ubicación? Pues muy sencillo, vámonos a el mapa, vamos para acá. Vámonos a ubicarnos aquí en Colina Maxi Árbol, yo les digo el árbol de la vida o el árbol del inicio. ¿Por qué? Porque así parece. Entonces vamos a ubicarnos aquí en la mera salida, podemos ver que aquí está incluso el árbol como referencia. Vámonos aquí en la salida y vámonos por la parte derecha, no izquierda. Pueden hacerlo por la parte izquierda, pero que sepa, se van a tardar un poco más. Así que bueno, muchachos, vamos a seguir. Es bastante sencillo, solamente traten de no ser como el tío Helion, que se topa cada Pokémon a cada rato. A ver, ahora su meta es pasar los árboles. <risa> en fin, vamos a tener de ahorita referencia a Tirantrum. En lo personal, no sé si después con el cambio de clima, el cambio, no lo sé. Pero bueno, vámonos a estar por... Yo creo que aquí en la vereda, lo más derechito que es aquí, para que no tratemos más bien de no cruzarnos con ningún poke y sea más sencillo. Y bueno, ya al final vamos a ver que efectivamente hemos llegado aquí a la tumba de Spiriton, totalmente referencia a cómo se conseguía antes. Entonces ya tenemos el primer requisito. ¿Qué requisito tenemos ahora que hacer, tío Helion, para sacar Spiriton? Muy sencillo, mi estimado sobrino. Vamos a activar el evento y simplemente lo que hay que hacer es hablar aquí técnicamente con la lápida. Dice, hay una vieja tumba con una inscripción en la lápida. Haz resonar mi voz. Esto quiere decir que sigamos con la leyenda, el mito que Espíritu existe. Y para poder activarlo o como quien diga que salga o invocado aquí a Espíritu es de que tenemos que hacer referencia a él. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a tener que hablar con varias personas y como quien diga, eh, vamos a decir que Spiritum es real. Entonces vamos a, a hablar aquí con, digamos, estos jugadores, son los NPC de los jugadores o sus, no sé, sus avatar. Entonces, ¿qué hay que hacer técnicamente aquí? Pues tener el online, creo que es la manera más sencilla para que nosotros podamos hablar con estas personitas. Entonces, por si lo vamos a... Aquí que hay una persona acá. Oye, no te muevas. Ahí está. Me he encontrado esto en el bolsillo. Si lo quieres, es todo tuyo. Y con eso vamos a estar, como quien diga, acumulando las personas. El total que vamos a necesitar es de 50. No 40, no 60. Muchos dicen que es un poco de 50. Pero para verificar y que todo sea más rápido, yo digo que con 50 personas está bien. Así que tengan a la mano un lápiz o un contador digital para que ustedes vayan teniendo su cuenta de 50, ¿vale? Pluma y papel también es bastante mm, aceptado. <ríe> en fin, muchachos, dejen algo. Ahorita hago un corte en lo que hablo con las 50 personas. Y con eso ustedes van a ver cómo se activa el evento. La ventaja de hacer esto es de que vamos a estar recibiendo premios a cambio. Es un quest bastante divertido y bastante fácil porque ahorita hay muchísima gente aquí. Entonces va a ser 
rapidísimo, papu, como Rayo McQueen. Así que vamos para allá, hago corte. Y, y bueno, mis hermanitos, una vez que ya hayan acabado de hablar con esos 50 avatars de personas o 50 NPC, lo único que van a tener que hacer es regresar. Aquí tenemos el número 50. Ahora sí, muchachos. Listo, lo hemos obtenido. Recuerden que esto también trae la ventaja que vamos a tener premios. Me tardé aproximadamente entre 5 a 10 minutos, no sé exactamente, pero fue demasiado sencillo este quest. Debido a que con estas 50 personas y siempre moviéndose es bastante sencillo. Pero bueno muchachos, recuerden online paxa de volada. Ahora podemos observar que Spiritum Walla ya lo tenemos aquí enfrente. Si ustedes lo que van a querer hacer es el suculento y hermoso Shiny Hunting, lo único que tienen que hacer es guardar de una vez, así como yo. Guardan su partida y por último pues no sé técnicamente hagan los soft reset necesarios para poderlos sacar en su versión Shiny vale Ahí está muchachos y ya tenemos a nuestro suculento y preciosísimo Spiritum Ya con eso tenemos uno más para la Pokédex y un secreto más aquí con referencia a cuarta gen Aquí me salió de nivel 72, lo cual está bastante rico, lindo. Y el tío Helen tarde o temprano le va a estar haciendo soft reset. Así que por lo mientras lo va a dejar aquí. En fin, muchachos, espero lo hayan disfrutado, lo hayan gozado. Si ustedes lo quieren sacar en su versión normal, pues es ya como que diga eh, opcional. Eso ya es totalmente a su gusto. Si les gusta más en Shiny, hagan los soft reset necesarios. Nada más, no se desesperen. Esto es normal, ¿vale? Así es el Shiny Hunting. En fin, colegas, disfrútenlo. Por favor, a cambio les pido que se suscriban, que dejen su colento like. Gracias a ustedes estamos creciendo como espuma, papo, como espuma. En fin, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Recuerden, mis hermanitos, dejar un suculento y preciosísimo like y suscripción, ¿vale? Ahora sí, vámonos y que tengan muy bonito día. Bye, bye, muchachos.